So Leute, Platz 15, 14 und 13. Wie haben wir getippt ähm, und wie äh, weit lagen wir daneben? Nehmen wir doch mal Augsburg. Augs Augsburg auf 15. Haben wir irgendjemanden, der Augsburg auf 15 getippt hatte? Nein, auch die Zuschauer nicht. Keiner hat Augsburg auf 15 getippt. Der Bolti hatte drei Abweichungen. Äh, der Fabi wieder mal vier. Der Puffy vier. Der Goddy fünf. Der Tonno 7, ja, der hat also viel von Augsburg gehalten. Ah, guck mal, der Sellers hatte sie auf 17 als äh, direkten Absteiger. Mhm. Äh, der Terra hatte sie auf 14. Das ist ja schon sehr gut, ne? eine Abweichung. Und der Pascal hatte sie auf 12. Ja, wen habe ich jetzt hier? Der Tonno hat mal wieder ne, den Tagessieg eingefahren. Erzähl mal. Was heißt denn, heißt denn hat mal wieder? Ja, du machst gleich noch weiter, kein Problem. Ja, aber Mach nicht jetzt alleine. mal. Aber nicht alleine. <lacht> aber nicht alleine, ja. <lacht> ähm, ja, Augsburg. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, die Augsburger haben sich eigentlich in den letzten Jahren an für sich immer relativ peu à peu in die einstelligen Tabellenränge gespielt gehabt. Und äh, das machen sie diese Saison auch wieder. Und äh, da ist er dann wieder. Da kam der Puste um die Ecke. <lacht> Und äh, hat mir eine Strich durch die Rechnung gemacht, denn Augsburg hat stellenweise echt miserabel gespielt. Wobei man sagen muss, gerade in der Rückrunde haben sie noch schlechter gespielt als äh, in der Hinrunde. Ähm, wobei das eventuell daran lag, dass Hinteregger dann weg war. Aber ähm, Augsburg äh, bin ich tatsächlich sehr enttäuscht. Habe ich äh, durchaus mehr erwartet von dem, was äh, da spielerisch gewesen ist. Ja, ich glaube, ich bin der, der Zweitschlechteste, oder? Ich glaube, es gibt fünf Abweichungen. Ja, ich glaube... Ja, komm, weiß ich nicht. Mache ich jetzt einfach Ja, ist mal. richtig. Ich, ich schließe mich an. Ich, ich hatte genauso gedacht. Und, um, der Puffy, ich, ich habe noch Puffy und meine Worte in, in den Ohren. Ähm, wir beide denken ja schon, dass Augsburg eigentlich einen, einen recht ausgeglichenen Kader hat. Und äh, was war denn hier mit Finn Bokas so los? Der war doch verletzt. Ne? Der mal der wieder, ne? War, war der nicht letzte Saison auch schon immer mal wieder verletzt? Also so ja, langsam... Ja, ich erinnere mich, dass das hier, wie heißt der, der andere Hannes da? Grigoritsch. Grigoritsch ähm, hatte eine Phase, wo er richtig gut drauf war. Und dann kann man aber auch nichts mehr, ne? Also so gut wie nichts mehr. Also das war schon alles sehr enttäuschend. Und demnach, ja, ich, ich dachte eigentlich auch, die schaffen es hier äh, auf eine anständige Platzierung. Hab's auf 10, die niemand sagt. Man muss aber auch sagen, vom Gefühl her, nur vom Gefühl her. Mit dem Abstieg hatten sie aber auch nie wirklich was zu tun, oder? Ja, wir hatten das, glaube ich, zum, zum, zum Hinrundencheck irgendwie gesagt. Da waren sie ja auch schon unten drin und da hat, war, glaube ich, auch schon das Thema, dass wir immer irgendwie sagten, ja, die sind unten drin, aber eigentlich ist das Potenzial höher und irgendwie hat man gar nicht das Gefühl, dass die da so im Abstiegskampf so direkt drinstecken. Irgendwie ganz seltsam, ja. Ja, aber das Potenzial ähm, haben sie dann ja nicht abgerufen, was ja, wir ja, da höher gesehen ja. haben. Aber die, die anderen Vereine, ähm, die da unten waren, haben im Potenzial noch, noch ah. weniger rausgeholt. Also es hätte passieren können, ne? wenn da irgendwie ähm, auch nur eine Mannschaft da halbwegs Leistung gezeigt hätte. Ja, Bolti. Ja, ich glaube, das Riesenproblem gegen der Vorsaison ist einfach, dass du die Schießbude der Liga bist. Letzte Saison noch 17, 18, noch 44 gegen, oder 46 gegen Tore, jetzt 71. Ähm, gleich mit, mit Stuttgart. Mit Hannover. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das, du kannst das einfach nicht ausgleichen. Das sind ähm, pro Spiel, wenn du das hochhängst, sind das, sind das äh, zwei Gegentore. Ja, und das ist einfach mal ein Brett, was du einfach, ähm, wenn dein Topstürmer nur die Hälfte der Spiele machen kann, ähm, ja, dann fehlt dir halt vorne irgendwas zum Ausgleich. Haben ja trotzdem immerhin noch 51 ähm, Tore geschossen. Also das ist ähm, auch gar nicht so schlecht, muss man sagen. Aber ja, am Ende... Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Spieler in den Defensiven zur Vorsaison verloren haben, aber irgendwie ist es nicht so aufgegangen, wie es in der Vorsaison aufgegangen ist. Und ähm, anders als vielleicht in der Vorsaison, äh, wenn man das so ein bisschen vergleichen möchte, wo sie ja auch relativ lange im Mittelfeld waren, ähm, wo sie relativ früh gesichert waren, sind sie dieses Jahr dann nochmal so ein bisschen runtergerutscht. Die waren, glaube ich, lange Zeit so auf 12, 13 und haben dann am Ende überhaupt nichts mehr gewonnen und sind dann am Ende sogar noch hinter ähm, ja, Gelsenkirchen runtergefallen. Da war relativ dann auch relativ zügig auch die Luft aus. Ich glaube auch am letzten Spieltag haben sie sich ja auch irgendwie 8-1 gegen, gegen Wolfsburg abschießen mhm. lassen. Ja. Ähm, hat dann auch zu dem gepasst, ähm, 
was ich äh, gerade schon gesagt habe. Trainer, Trainer haben sie dann auch gewechselt. Äh, von äh, Manuel Baum zu Schmidt. Ähm, ja. Richtige Trainerwechsel? Nein. Nein. Sch schwierig, keine Ich halte von Martin Schmidt nicht viel. Ja, ich teile von dir nicht viel, aber das sind andere. <lacht> ja. ähm, aber in der Zwischenzeit ging es doch mit Schmidt relativ gut, bevor, also wo, wo denn nachdem er dann kam, hat er doch kurz ja, relativ viele Punkte geholt irgendwie, ne? Also ja, sie, haben zwei Folge oder irgendwie sowas? sie haben zwei Spiele gewonnen. Ja, sie, sie, haben, ja. sie haben gegen Frankfurt 3-1 gewonnen mhm. und sie haben gegen Stuttgart 6-0 gewonnen, aber die letzten vier haben sie nur einen Punkt geholt äh, in Gelsenkirchen ah. 0-0. Okay. Ja. Tonno. Nee, Tonno hatte ja. schon, ne? Nein, Tonno hatte ja, schon. Ja, Tonno hatte schon. Ja, Fabi, du hast gerade gesagt, hier Trainerwechsel. Nein. Ja, also, der hat auch nicht so viel gebracht, aber was mein... Es gibt zwei große Punkte, warum die Saison so scheiße war. Einmal, oh, ja, ja, jetzt geht's los. Der Torwart war der, schon der, ähm, der erste und der zweite? Ähm, nein, Torhüter gar nicht mal unbedingt. Da haben sie dann ja später mit äh, Kobel einen ganz soliden geholt. Von Lute brauchen wir gar nicht sprechen, die Flachpfeife. Aber ich sehe eher einmal in der Verteidigung, dass nur einer da war, der wirklich Stamm gespielt hat, das war Philipp Max. Und vielleicht noch äh, der Holländer, den ich nicht aussprechen kann. Aber sonst gab es nie eine feste Viererke, die sie einspielen konnte. Ganz viele so mit vier Einsätzen, acht Einsätzen und keiner hat so richtig Leistung gebracht und so stand die halt hinten nie stabil. Die wussten nicht die Laufwege von sich einander, weil die gefühlt jede Woche durchgewechselt haben. Und so kassiert man halt 71 Gegentore und die kannst du auch mit einem guten Sturm nicht wieder gut machen. Bei 71 Gegentore hast du jetzt unten fest. Und der zweite Faktor ist halt, dass einfach Manuel Baum, wie man ja spätestens seit Hinteregger wusste, einfach keinen Rückhalt im Team hat. Und der das Team muss einen Trainer zu 100% vertrauen, sonst wird das nichts. Und diese beiden Faktoren haben einfach dafür gesorgt, dass die Saison ein klarer Rückstand für Augsburg war. Und das ist auch nicht für die eine Lehre. Die müssen auf jeden Fall dann Verteidigung nachbessern. Und dann mal schauen, wie die neue Saison wird. Auch wenn ich glaube, dass unter Martin Schmidt nicht viel besser wird. Also nächste Saison äh, akute Abstiegsgefahr für Augsburg? Wenn sie sich im Tor... Äh, Kobel ist sie wieder weg, ne? Das ist sie wieder bei Hoffenheim. Da war Torwart noch ausgeliehen, meine ich. Ja, aber glaube ich noch für ein Jahr, oder? Nee, 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 der geht ja. wieder zurück. Ja, das heißt, der im Tor wieder nur ein Lute. Großer Schwachpunkt. Der haben in der Verteidigung. Philipp Max steht ja auch noch nicht fest, ob der wirklich bleibt. Hinteregger werden sie wahrscheinlich nicht halten, sondern verkaufen. Richtig, dann haben sie im Tor ein Riesenproblem und eine Verteidigung ein Riesenproblem. Wenn sie die Löcher nicht stopfen, dann werden sie Abstiegskandidat sein, ja. Ist das so, Buffy? Abstiegskandidat, hm, ich, ja, na klar, wenn man diese Saison vor Augen hat, wie sie da ähm, abgeschnitten haben, muss man sagen, und da jetzt nicht signifikant irgendwo ähm, neue Spieler herkommen, sind sie ein Abstiegskandidat. Der Kader hat ja nun offenbart, dass irgendwo ein Ungleichgewicht herrscht, sonst wäre man da unten nicht drin. Bei den Verteidigern, was Fabi da jetzt sagte, ja, ich glaube, Philipp Max kannst du wenig äh, dazu sagen, dass äh, der zu viel Gegentore hagelt, weil der spielt, glaube ich, tendenziell sowieso einen sehr offensiven Part. Das ist nämlich dein Job. Ähm, Innenverteidiger technisch, ja, da haben sie dann zur Halbserie irgendwie nochmal nachgerüstet und haben versucht, da irgendwie mit dem Reese Oxford irgendwie Stabilität reinzukriegen. Ja, was, was, heißt, halt... was heißt nachgerüstet? Sie haben sich ja ähm, in der Winterpause quasi ja erstmal selber geschwächt. Die Frage ist, haben sie sich geschwächt, dadurch, dass sie Hinteregger weggegeben haben? Wenn der sowieso im, im, im Team mit dem Trainer, wie auch immer, äh, seine Leistung nicht abrufen konnte. Ja, aber sie haben den Trainer gesagt, ja dann auch gewechselt. Das ja, ist ja, dann... ja, 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 das kam dann aber später. Man hat sich ja zuerst dazu entschlossen, man steht zum Trainer und lässt lieber den, den ähm, Unruhehold gehen. Ja, also, ja? glaubst du, dass Hinteregger der Einzige war, der unzufrieden Nein. war? Nein, Nein also, also das noch, das noch, das noch, das noch zugegeben. Ja, das heißt, falsch entschieden. Zur Halbserie, definitiv. Ja. ja. Hätte man sagen, so, nee, wir machen da einen Trainerwechsel und vielleicht wäre es besser geworden, man weiß es nicht. Das, was du auch schon angedeutet hast, dann ja, wir sind ja, glaube ich, beide relativ überzeugt und haben immer sind der Meinung, Gregoric und Finn Bogerson äh, ist halt ein gutes Sturm, du eigentlich. Natürlich, wenn die so oft verletzt sind, verletzungsanfällig, dann, ähm, dann ist es vielleicht auch ein, Schwach ja. Ja, auch ein Schwachpunkt, wo man sagen muss, vielleicht bräuchte man noch einen, noch einen Dritten dazu, der sich auch mit der Rolle als Dritter begnügt, aber trotzdem genug Bundesliga-Qualität hat, um vielleicht hier auch 5, 6, 10 Tore zu garantieren. Ja, aber haben die nicht Yee? Yee ist aber, ja, aber so richtig hat ja Yee nicht gezündet, oder? Doch, gegen Dortmund macht ja mal Traumtore. Ja, gegen, ja, <lacht> ja, aber das mag sein, ja, richtig. Aber ich meine jetzt, die, so, wenn man die ganze Saison betrachtet, so richtig viele Tore macht er tendenziell nicht. 
Ja? Die haben Julian Schieber und der hat sogar Spielzeit gekriegt. Das heißt schon alles. Ja, ne? das sagt vieles, ja. 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 Vielleicht muss man wirklich ähm, verteidigungstechnisch nachrüsten und ähm, vielleicht auch im Mittelfeld, weil da sind die, glaube ich, relativ alt. Ne? War das nicht so, dass sie im Mittelfeld ja relativ alt war? Also ihre Sch etablierten ja, gut, Leute, Bayern die spielen mit Bayern und so, ne? die sind alle... Aber die, sonst? Acht, eher so 28, ja, 25? Ich gerade, ja, stimmt. Also nur Bayer ist der, der so alt, Asbach ist. Und Co. halt mit 30 noch, aber sonst geht's. Co. ist doch Japaner, oder? Nee. nee. Co. ist Südkoreaner. Südkoreaner, Südkoreaner. ja, stimmt. Aber ja, die, die sehen die, sowieso alle gleich aus. Die von oh. da, die können doch auch mit 35 noch Leistung abrufen. Ja, Klar. Das sind die doch unbestrittene Stammspieler. Aber sonst haben wir eigentlich ein Team im besten Alter. Ja. Deswegen. Können wir Fabi austauschen? Ich sag ja, Nein. das ist ein Kader, der eigentlich relativ ausgewogen ist, aber trotzdem, ich glaube, die, die Hinrunde haben sie sich durch den Trainer verkackt. Da muss schon relativ früh irgendwas passiert sein. Ja, und, dann, und dann kam die Unzufriedenheit äh, bei, bei immer mehr äh, Spielern. Einer hat es geäußert, der wurde dann abgesägt. Ähm, da muss man vielleicht auch mal den Herrn äh, Reuter ist das, ne? Herr Reuter ist, ja. glaube ich, da der Zuständige. Da muss er sich einige Fragen äh, gefallen ja, lassen. Ja, klar muss, muss man sich dort in der Vereinsführung Fragen gefallen lassen, weil man hat ja gesehen, zu welchen Leistungen Hinteregger fähig ist. Und normalerweise lässt du den so einen Spieler nicht gehen. Aber ähm, Hinteregger ist ein gutes Thema, ist ja wenigstens einer, der vielleicht irgendwie Geld generieren könnte oder mit ja. dem man Geld generieren kann, um dann äh, hm. gegebenenfalls Löcher zu stopfen. Was passiert denn mit Hinteregger, Tono? Der Markt wird also auf jeden Fall hochgeschossen, also laut, laut denen, was auf Transfermarkt.de und so weiter gehandelt wird, hat er sich wohl um 6 Millionen verbessert, irgendwie auf 16 Millionen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Hinteregger über kurz oder lang dann auch bei Frankfurt bleiben wird. Ja, der will doch gar nicht zurück. Und was will die Eintracht dann bieten? 3 Millionen? Ja, wahrscheinlich, nein. Also für, ähm, für einen Spieler, den man ausgeliehen hat, der dann auf einmal ein zentrales Element in der Taktik wird, äh, habe ich so 3 Millionen im Kopf. <lacht> ist das so, ja. <lacht> Nein, also ich, ich, ich denke, ähm, die werden hoffentlich einen guten Preis finden. Ich äh, meine, zu Frankfurt kommen wir später bestimmt noch irgendwann in einer anderen Folge. Ähm, was so andere Verkaufszahlen angeht, bin ich vielleicht nicht ganz so zufrieden gewesen bisher. Aber sie werden wahrscheinlich einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag schon zahlen müssen. Also ich bin der Meinung, oder ich, falsch, ich als, als wirtschaftlich denkender Manager von, von, von Augsburg würde sagen, Hinteregger kommt zu uns zurück. Du hast den Job. Ja. <lacht> Verlass der Anruf vorhin. Ja, ja. Äh, ähm, Interesse ist definitiv äh, nicht nur von, von Frankfurt da. Auch ich verscherbe den für 24, 22, 24 Millionen nach England. Genau so ist es. Ja. Das würdest du auch machen, André, oder? Ja. Gut, genau. ich, ich würde ihn im FM für 50 Millionen <lacht> irgendwo hin verscherbeln. Aber... Ja, selbstverständlich. Im FM bist du natürlich nochmal äh, eine ganz andere Größe. Ja, als... ja, ja. Ich, ich sehe ihn Anfang 20 Millionen. Wie, wie alt genau. ist der denn eigentlich, der Bub? Boah, das ist ja gar nicht, ne? 24 oder was haben wir da? Tono, du musst ihn doch jetzt kennen. Du bist doch Hinteregger-Fan. Äh, ich weiß, wer geschrieben wird, aber ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich guck mal eben nach. <lacht> ja. wie, du, bist, du bist zufrieden, dass du ihn schreiben kannst, oder? Ja, ja. Das reicht doch schon, oder nicht? 26. Oh, okay. Im besten Alter, wie Fabi sagen würde. Ja, im besten Alter. Aber ich dachte, der wäre jetzt irgendwie noch unter 25 oder so. Dann wäre natürlich nochmal 26. Ja, ja damals, auch. Damals, er wird, ich, für, er 6, 27. für 6 Millionen, glaube ich, damals für, von Salzburg gekommen. Ja. Aber auch äh, er hat sich natürlich durch die Rückrunde und äh, durch das Weiterkommen von, von der Eintracht immer weiter, immer weiter äh, irgendwo äh, wahrscheinlich auch bei, bei einigen Vereinen in den Fokus gespielt. Ne? Und äh, gerade von der Spielweise her sehe ich ihn auf der Insel. Italien ist er noch 20 Jahre zu jung. Ja. ja. <lacht> das war Augsburg. Oder will nur einer was zu Augsburg sagen? Nein. Hat Bolti denn schon was zu Augsburg gesagt? Ja. Ach, und wenn nicht, ist auch egal. Denn ich bin aufgeregt. Denn jetzt geht's nach Gelsenkirchen. Mhm. Gelsenkirchen wurde 14. Wo ich mich immer noch frage, warum. Ja, also mit... Ähm, 33 Punkten, kratzte auch so eben, äh, kannst du auch mal in der Relegation landen. Ähm, Pono, Puffy, Tagessieger, oh, Sellers, 10 Abweichungen. Meinst Tonno und Fabi sind Tagessieger 10? Ja. Tonno und, und Fabi, Puffy, stimmt, Puffy, Puffy, Puffy hat 9. Ja. ja, ja, ne, muss nicht immer erster sein. <lacht> <lacht> Aber immer vor mit dabei. <lacht> ja, Tonno, erzähl mal. Ja, ganz ehrlich, ich, ich, äh, ich, 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 ich glänze hier ja nicht durch vieles Wissen. 
ähm, sondern eher durch Gefühlstippen. Und ich habe einfach gedacht, oh, komm, die Glänz in Kirchen werden irgendwo im internationalen Bereich landen. Mit viel Glück eventuell sogar auch in der Champions League-Bereich. So, und das war es halt. Äh, sicherlich, die letzte Saison Vizemeister war sehr viel Glück, viele Spiele und diesmal haben sie einfach gar kein Glück gehabt und haben weiter ihren Mist gespielt äh, im Nachhinein war das natürlich sehr utopisch getippt, aber äh, hm. ich stehe zu meinem Tipp und äh, ja, muss ich halt so stehen lassen ne? Also ich ja, oder, oder, oder darf ich den noch ändern? Ja, ja, den darfst du noch nachträglich ändern <lacht> Ich persönlich finde ja schon, dass sie durchaus ähm, eine Saison hatten, wo ich sagen würde mehr Glück als Pech aber mal gucken, was der Fabi sagt. Ja gut, das ist natürlich auch ziemlich weit daneben. <lacht> ja gut, ich dachte, dass sie sich fallen, klar, letzte Saison war ziemlich viel Glück, dass sie da oben mitgemacht haben, aber ich hätte niemals gedacht, dass sie so weit fallen. Ich dachte, dass vielleicht ein Embolo jetzt den Durchbruch schafft, der dass er sich von seiner Verletzung erholt, ist auch noch jung, hat eigentlich auch was drauf. Der hat natürlich seit fünf Tagen natürlich auch nicht viel erreicht, auch im Burgstaller. Hat mich enttäuscht, dass eigentlich auch ganz okay ist, man, wenn er mal Nationalmannschaft spielt, dass er halt eigentlich schon was drauf hat. Und auch im Mittelfeld hat man ja eigentlich ganz gute Spieler, warum sie Rudi geholt haben. <lacht> seit oh, gefragt. Also das ist wirklich was, was mich ja verwundert ist zum Beispiel, ein Mascarell fand ich super bei Frankfurt. Wie schlecht er auf einmal auf Schalke gespielt hat. Ja, es ist nicht nur Mascarell, auch ein Harit, eigentlich super Spieler. Ein Benter Lepp hat eigentlich auch mehr drauf. Es ist schon verwunderlich, wie Schalke äh, da irgendwie Spieler verhunzt. Ja. Also die haben eigentlich super Material im Team. Ne. Aber alle spielen scheiße. Sehe ich nicht. So, oh, sehe ich immer noch nicht. Hab's vor ich der Saison gesagt, ich sag's immer noch. Äh, ich habe Gelsenkirchen auf 8 getippt. Und auch nur tatsächlich, weil ich dachte, Alter, du kannst sie jetzt nicht, du kannst sie nicht auf 10 <lacht> packen. Ne? Dann halten die dich wieder für bekloppt und dann kommen wieder die Kommentare. Nee, ja. Dortmund, ja, ja. Ne, wieder hier. Ne? Und deshalb habe ich sie, ich habe sie auf 10 die ganze Zeit in der, in, in der ersten Tabelle, so in der ersten äh, Rechnung gehabt. So, ähm, gut, weiter runter hätte ich sie dann jetzt auch nicht mehr getippt, gebe ich zu. Ähm, aber ich kann nur noch mal sagen, wenn ich schon immer höre, nur, die haben ja Material in der Mannschaft. Klar. Sicher. Also, ich hätte ja noch gesagt, die Innenverteidigung mit dem, mit dem Sané-Transfer war ein habe ich vor der Saison gesagt, war ein guter, ist ein interessanter. Das Bollwerk hinten wird stehen. Ja. Dann musst du aber unbedingt ganz schnell gucken, dass das zentrale kreative Mittelfeld super schnell überspielst. Weil ich sehe da nichts, was irgendwie, wo ich sage, uh, das ist aber einer. Ne, dann hast du da so einen Bentaleb rumlaufen. Okay. Ja, aber kick mich jetzt auch nicht. Ne. So ein Rudi, ja, hat ja gezeigt, was er drauf hat. Fantastisch, ne. Harit ist ja schon fast äh, schon ein Zehner, würde ich sagen. Wo, aber mir fehlt ein Achter irgendwie, das Bindeglied und ja, auch die ganze taktische Ausrichtung von Tedesco. Ich habe es gefeiert. Ich habe es über die Saison hinweg gefeiert. Bolti, acht Abweichungen. Ja, ich schäme mich dafür. Gut. Willst <lacht> Nein, du das äh, doch? Ja, ja ich glaube, äh, dass ich eher auf deiner Seite bin und nicht auf ähm, Fabians Seite. Dass ich halt das ähnlich sehe, dass die Qualität doch nicht so hoch ist und so ein bisschen auch dieses Hamburger Phänomen zugeschlagen hat, dass viele Spieler, die vielleicht woanders mal funktioniert haben, äh, auf Gelsenkirchen nicht funktioniert haben, so Mascarell wurde schon angesprochen. Äh, gut, Rudi hat noch nie funktioniert, aber das ist, äh, keine Ahnung, äh, wie man den gut finden kann. Ähm, vielleicht muss man so viel saufen wie Löw, um den gut zu finden, weiß ich nicht. Ähm, Was läuft der denn eigentlich? Nivea oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Der sauft alles. Ich habe ähm, hab eine Idee, was da säuft, der Lüfter, aber das kann man erst nach 22 Schweiß! Kimmen, Kimmen, Schweiß! Ja. Den guten. Danke, André, wir haben uns selber gedacht. Ähm, <lacht> und äh, ja, am Ende muss man halt auch sagen, dass sie gerade dann auch in der Rückrunde einige Punkte glücklich geholt haben. In Hannover war das relativ glücklich. Ähm, Derby. Ansonsten hätte. Bitte? Derby. Ja, im Derby. Ja, ansonsten. Das ist für mich das Skandalspiel der Saison immer noch. Ich dachte, ich dachte Derby war ja. verdienter Sieg. Ja. Null. Äh, aber man muss halt einfach ähm, festhalten, aufgrund dieser ein, zwei Spiele, die sie halt glücklich gewonnen haben, haben sie halt die Klasse gehalten. Also sie haben eigentlich gespielt wie ein Absteiger. Äh, ich habe nur nicht den großen Unterschied gesehen zwischen Nürnberg, Hannover und Gelsenkirchen. Spielerisch, das war katastrophal. Äh, das Einzige, warum sie 33 Punkte haben und Hannover und Nürnberg äh, 10 Punkte weniger, ist der Grund, dass sie auf dem Papier doch noch Spieler haben, die eine bessere Einzelqualität haben als Sano von Nürnberg. Aber ansonsten waren die auf dem gleichen Niveau. Ja. 
Äh, wen haben wir denn noch? Äh, Puffy. Ja, ich, ich habe mich eigentlich gewundert, dass jetzt Bolti dran war, weil ich noch mehr daneben liege. Ich liege mit neun ja, daneben. Ich weiß, ja, ja. Ähm, ja, wurde ja alles zugesagt schon und hatten wir ja auch schon in, in den Fußball-Talks immer gesagt. Ähm, Spiel, Spielidee unter Tedesco grausam, auch unter Stevens war sehr grausam, muss man ja auch ehrlich sein, der hat dann halt sich irgendwie Punkte ermauert mit, die Null muss stehen und so. Nicht zum Angucken, äh, warum ich sie da oben eingeschätzt habe, weil ich auch dachte, dass halt ähm, gerade die Defensive bei denen stehen wird, ähm, dass sie halt wenig Tore bekommen und ja, so ein bisschen dieses Glück, was sie, sie in der letzten Saison hatte, dass sie auch diese Saison begleiten wird und dann einfach, ja, wir stehen hinten, kriegen kein Gegentor und machen halt irgendwelche langen Keulen nach vorne und mit unseren Mittelfeldspielern gucken, wie beim Tennis einfach nur, wie die Bälle über sie rüberfliegen und unsere Stürmer laufen, und laufen hinterher und treffen halt mal. Ja, aber das hat halt gar nicht funktioniert. Ich hatte auch gedacht, dass vielleicht ähm, oder meine Annahme war, dass vielleicht diese, dass Marc Uth vielleicht so eine Art Königstransfer für sie sein kann, dass der halt funktioniert. Hat ja gar nichts gebracht, muss man ehrlich sagen, weil in der Saison davor bei Hannover war er richtig gut, war ja auch so, ist ja auch so ein Spielerin, spielender Stürmer. Habe ich gehofft oder gedacht, dass es funktioniert. Hat halt alles nicht funktioniert bei. Kam, bei, bei, kam der nicht bei von ihm. Hoffenheim? Nee, fand, schon meine, von Hoffenheim, meine ich ja. Okay. Da war er ja gut. Da hat er dann irgendwie 16 oder 17 Saisontore gemacht, ist am Ende dann, glaube ich, ähm, sogar bei Löw mal gewesen. Ne? Gut, auf, hat, aber auch, hat aber auch Zuspieler gehabt, ne? Noch ja, klar, mal. klar. Ja, das System in, in Hoffenheim ist natürlich auf Fußballspielen ausgelegt. Ne? Das bei Schalke ja nicht. Heißt, er hat keine Bälle gekriegt und dann war, ist er auch verletzt. Und wie gesagt, der, der, junge, der junge Schweizer ist ja auch fast immer verletzt im Bolo. Ja, und dann ähm, kann Schalke sich wirklich glücklich schätzen, damit sie die Liga gehalten haben, wenn man die Saison sich so betrachtet, weil das hätte auch sie erwischen können, weil das, das spielerische Niveau von, von Schalke war genauso schlecht wie das von Stuttgart. Ersellers hat sie auf 4, also auch 10 Abweichungen, äh, ja. Terra auf 5 und äh, Pascal auf 6. Es, ja, es, 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 es gibt bei Schalke übrigens nur im ganzen Kader für mich nur einen einzigen Gewinner. Das ist ihr Torwart. Mhm. Alles, a, alle anderen ähm, haben ja. sich vom Prestige, vom Ansehen, vom Marktwert, von oh, wie auch immer verschlechtert, auch perspektivisch vielleicht woanders hinzuwechseln, weil Schalke, müssen wir ehrlich sein, der Kader ist halt komplett im Arsch, du musst ihn erneuern. Erneuern kann Schalke eigentlich nur, wenn sie Leute verkaufen, aber mhm. das Verkaufen wird schwer. Sehr gut, dann nimmst du schon direkt äh, <lacht> oder machst schon den ersten Satz auf die Frage ja. hin, wie geht es weiter mit Gelsenkirchen ja. in den ich nächsten Jahren? Ich würde zum Beispiel gerne wissen, eventuell auch Puffy vielleicht, weil er einen englischen Fußball vielleicht im Blick hat, ähm, wird Wagner Schalke besser machen? Er hat zumindest in, in, in England mit einem mit einem mit Kader, der im Verhältnis zu den anderen Mannschaften, mit denen er konkurriert, ähm, guten Fußball spielen lassen. Da war halt mit Huddersfield war nicht mehr möglich. Ähm, der Wagner kann es besser machen, sicherlich. Das Problem ist halt die Spiele, die er zur Verfügung hat. Weil das, was er spielen lassen möchte, so eine Spiele hat Schalke gar nicht. Hat er nicht, haben sie nicht. Die müssen irgendwie ihm, keine Ahnung, wie auch immer... Ähm, ja, den Kader halt komplett umbauen. Ja, ja aber sind ja jetzt ja... hat man nicht schon bei Draxlan gefragt? <lacht> ich hab da was aufgeschnappt. Ehrlich? Ich dachte, ja. Also okay. Draxlan habe ich nur gelesen, dass irgendwie Leverkusen... Bayern habe ich gelesen. Und Bayern... Ne, weil, wenn, man bei, wenn man bei Schalke jetzt guckt, die haben jetzt ja... Ich bin jetzt gerade auf Transfermarkt.de, also keine... Aber da haben jetzt haben ja sich irgendwie den Christopher Schindler geholt. Ja, ist, hat, ist auf, aus Huddersfield, klar, Wagner kennt ihn. Aber ist halt auch ein Verteidiger, wo ich einfach sage, vielleicht ist... Verteidigung oder Defensivbereich noch das Beste, was sie haben. Also wenn sie erneuern müssen, dann würde ich eher so tendenziell Richtung Mittelfeld mal von den 100.000 Stürmern vielleicht mal welche loswerden. Das wäre so mein Ansatzpunkt. Und der Schindler hat, der, hat noch nie erste Bundesliga gespielt. Nee, der kam von, von St. Pauli oder so. Ne? Nein, der kam von 1860. Oder 1868, okay. Ja, also wie gesagt, Wagner kann sicherlich Schalke besser machen, aber er braucht dringend äh, personellen Input. Die müssen äh, jetzt mal, jetzt mal äh, Hände an die Klöten, äh, so wie es der Löw gerne macht. Der Kader ist fürchterlich ja. und ähm, eigentlich ist das, was ähm, Puffy schon angerissen hat, richtig. Sie müssen eigentlich nach der Saison totalen Cut setzen, den ganzen Schrott, den sie haben, ja, versuchen loszuwerden, was nicht funktionieren wird nach ja, der Saison. das ist ja der Haken an der Geschichte. Ja. Und dann einen neuen Kader aufbauen, aber das wird 
nach der Saison, musst du da so Ladenhüter haben, die, die, die der HSV halt auch hat. Ja, und immer noch hat. Und das ist halt das, das Riesenproblem, was Gelsenkirchen hat. Sie können, ja, ähm, ist der, den sie in Lassen haben, Heidel? Ja, Heidel. Ja. Der hat ja mit Geld um sich geworfen. Ähm, ich frage mich immer noch, woher sie dieses Geld hatten. Ähm, aber. Schwarze Kasse. Sie haben halt da Kaderleichen, ob, ob es nun ein Benta Lepp ist, ob es ein ähm, Harry, ob es ein Mascarell ist. Ähm, Wenn allein Rudi, die Streichschöpfe anschaust, die sie ja genannt haben, die Spieler, die sie jetzt loswerden wollen, ja. ähm, da sind schon einige drauf. Wobei ich sagen würde, ich als Frankfurter ja. würde zum Beispiel Mascarell gerne wieder zurücknehmen. Ja, macht hat doch, Kann hat doch Geld. Verstehen. Bye. Ja. Weil Mascarell ist ein Sechser, da haben wir definitiv Schwachstellen gehabt am Ende der Saison. Ja, als Rode ausgefallen ist. Unter anderem, ja, Tocher ist ja auch ausgefallen. Das war ja noch einer. Ja. Also Mascarell würde ich schon gerne wieder in Frankfurter Trikot haben. Ja, kann ich verstehen. Aber der, du musst, eigentlich musst du mindestens 15 Spieler verkaufen, um dann einen Kader mal wieder zusammenzustellen, ähm, der zu Gelsenkirchen auch passt. Aber das würdest du mit der nach der Saison, wird das nicht möglich sein. Ja, also das, 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 das Problem ist, und das hattest hast, hast du ja auch angedeutet schon, Bolti, ähm, Heidel hat mit Geld um sich geworfen. Ja. Nicht nur äh, Ablösesummen technisch, sondern auch geistechnisch. Definitiv. Das und, macht Gelsenkirchen äh, aber auch schon, das haben wir ja, vorher ja, gemacht. Das Problem, das Problem ja. ist natürlich, und das wurde ja auch bestätigt, dass bei Gelsenkirchen natürlich schon im Kader Leute sind, die ähm, denen das Geld wichtig ist, was sie verdienen. Die Meinst, ma, ma, meinst du, die sind alle äh, streitsüchtig? <lacht> oh, genau. Oh, Den, ah. ja, also, ne, du, hast, du hast vielleicht jemanden, der hat einen, der hat einen äh, Marktwert von, sagen wir mal, 8 Millionen, äh, da gibt es vielleicht sogar Interessenten, aber der möchte halt auch äh, 6 oder 7 Millionen verdienen und der Verein, der Interesse hat, der möchte das nicht zahlen, verständlicherweise. Und dann sagt er, ja, dann setze ich mich halt auf die Bank, dann macht er halt den Streit. Ist das nicht das gleiche Problem, was äh, Herr Kruse, glaube ich, momentan hat? Wer? Herr wer? Herr Kruse? Nee. Nee. Herr Will der nicht auch zu viel Gehalt haben? Ja, aber, aber der Kruse. Kruse wechselt doch. Ist so ablösefrei aber jetzt. Ja. ja aber es scheint, der kommen interessiert, scheint der kommen interessiert das zu sein, außer eventuell aus der Türkei. Ernsthaft. Ach, da gibt es genug Interessenten. Warten wir noch ab. Und dann geht er nach China. Kruse kann sich hier, jeder Bundesliga ist in der nächsten Saison, würde Kruse äh, auch wahrscheinlich gerne im Kader sehen. Ob ja. jetzt als Star, äh, Startspieler oder als äh, Zweiter, als Backup. Ja, als Backup wird das aber dann nur machen, wenn der Vereinsname groß genug ist. Ja. Bei, bei einigen Rad hat es jetzt, ja. ja. Ich weiß ja, worauf du anspielst. Wir hatten es ja auch schon mal gesagt, was ich aus, aus der Sicht des großen Vereins und aus der Sicht von Herrn Kruse auch als eine logische Möglichkeit erachten würde, dass man es so macht. Ja. Ne? Und ansonsten äh, kann er auch nach Gelsenkirchen gehen. Da kriegt er genug Geld und äh, haben sie wieder einen Stürmer mehr. <lacht> Aber er will international spielen. Ja, das er wollte ja international spielen, der Junge. Ja, er muss halt ein Jahr durchhalten. Dann sind es ja die Gelsenkirchen über der Champions League. Also, wie geht es weiter mit Gelsenkirchen? Ich denke, ähm, eine ja, Menge Arbeit. Man, man muss eine Menge Arbeit. Man muss gucken, dass man da irgendwie Ballast wegbekommt ähm, und, und irgendeine eine Balance in den Kader bekommt. Ähm, man muss gucken, äh, wo ich hintendieren würde. <lacht> Ähm, weil ich sehe da nicht die, die Gelder, die da generiert werden können. Ähm, man muss vielleicht auch gucken, dass man da irgendwie ein, zwei Jugendspieler, die auf dem Sprung äh, oder den, den Sprung machen könnten, dass man die auch irgendwie versucht zu integrieren. Ähm, das ist das Einzige, was ich so sehe. Ähm, aufgrund der Verteidigung denke ich, nächste Saison wird es da auch irgendwie so ein Platz zwischen 10 und 13 werden. Also man, man wird sich die meisten Punkte schon ermauern, da bin ich ziemlich sicher. Äh, aber auch wieder alles ohne Glanz. Und ähm, ja, die, die Jahre, die dann folgen, das werden dann noch die, die wichtigeren Jahre. Man darf gespannt sein. Also ich sehe sie nicht in den nächsten Jahren irgendwie im Abstiegskampf. Na, je nachdem, wie sie jetzt arbeiten. Ne? Wenn die jetzt wieder anfangen, sieben Stürmer zu kaufen zu den vorhandenen sechs, dann könnte das knapp werden. Wobei eigentlich... Du brauchst ja, Mittelfeld wird doch überbewertet, oder? Ich meine, du kannst doch wirklich einfach nur verteidigen und dann lang. Und irgendeiner wird doch da vorne schon stehen. Wie ist das? Hm? Ja, ich wollte sagen, äh, hat, sollte doch Herr Wagner in England gelernt haben, wie man das macht. Ja, schön Kick and Kick Rush. And Rush. Ja. Hat er eigentlich gespielt. Ich weiß, das war immer äh, scherzhaft. Hat er auch in, in der Dortmunder Zeit, ähm, ja. hat er die Amateure von BVB, glaube ich, trainiert. Da war es ja auch yep. nicht so. Ähm, Tonno, Mascarell, Frankfurt. Wie viel wäre denn wert? Drei Millionen? 
2. Hallo? Also ich weiß nicht, für wie viel haben wir den damals äh, abgegeben gehabt? 105 oder 6 Millionen? Aber für die Hälfte nehme ich den ja. Ja. So. Fabi, würdest du noch was zu Gelsenkirchen sagen? Hast du schon was gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Fabi ist, Fabi ist gemutet. Sehr gut. Fabi, Fabi dann, keine Lust mehr. Ja, dann machen wir weiter mit äh, Platz 13. Und da bin ich tatsächlich mit Puffy. erfreut. Was? Du bist mit Puffy? Du mit Puffy. Ich Schlechtes. mit Puffy, die schlecht wissen. Ja, danke schön. Hm. Ähm, aber Puffy und ich haben definitiv, definitiv bei unserer Tippabgabe gesagt, äh, wir hoffen nicht. Genau, ja. das haben wir genau so gesagt. Und, und wir haben gesagt, ähm, Freiburg wird nur da landen, wenn wirklich alles unplanmäßig läuft. Ja, wenn alles gut läuft, werden sie auch ganz woanders sein. Gut, drei Abweichungen, Puffy, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Nee, absolut. Also wir hatten ja gesagt, wir hoffen, dass Freiburg nicht runter muss. Ja? Ähm, man hat gesagt, es pass kann halt passieren. Wir haben so das Gefühl, dass es vielleicht sein kann, dass halt wirklich mal was gegen sie läuft und dann landen sie auf Platz 16. Ist nicht so passiert, bin ich glücklich drüber. Und ich glaube, Freiburg ist mit der Saison absolut zufrieden. Ja. Der Pascal hat es ja auch auf 16 getippt, lag also auch drei Plätze daneben. Der ähm, Herr Sellers hat sie auf 18 als direkten Absteiger, als, als schlechteste Mannschaft getippt. Ja. Yep. Ja, erstaunlich, ne? Dass dann am Ende trotzdem Freiburg noch vor seiner Mannschaft, die er auf vier getippt hat, landet. <lacht> ja. und, und ansonsten halten sich die Abweichungen äh, in, in Grenzen. Also äh, eigentlich äh, wurde da recht gut getippt, ja. Und wie Puffy schon sagt, ähm, wir haben sie dahin getippt, aber wir wollten sie nicht da haben. Ähm, was hat denn hier? Der, der, der Fabi, ist er jetzt wieder da? Möchte er was sagen? Oder? Nein, er ist immer noch gemutet. Gut. Bolti also, und Fabi, ähm, null ja, Abweichung. Also... Ach, da ist er. Hi. Ja, grüß dich. Ja, es war eine typische Freiburg-Saison. Ähm, sie wechseln sich jetzt nicht großartig nach oben, aber auch nicht nach unten. Haben immer gesichert das Mittelfeld gespielt, haben immer haben da mal ihre Punkte geholt, da mal hier liegen gelassen. Ungefährdete Saison und wie unterstreich halt üblich, ne? Ja, null Abweichung, Bolti auch. Also Fabi null und Bolti null. Erzähl Bolti. Ja, das ist eigentlich das, was ich äh, vor der Saison gesagt habe, ist, dass ähm, ich glaub, nicht glaube, dass sie unten reinrutschen werden. Ähm, und dass es dann bei Freiburg darauf hinaus hinauslaufen wird, dass sie entweder komplett überraschen werden oder irgendwo im gesicherten Mitte, Mittelfeld landen werden. Ähm, ich fand den Kader, finde den Kader immer noch gut. Ich glaube, im Winter haben sie mit Griffo auch nochmal einen guten ähm, Griff? Spieler, einen guten Griffo. Griffo gemacht. Ja, ja, ja. Guten Griffo gemacht. Äh, haben sie ja nochmal einen, äh, einen guten Spieler mit hoher Qualität für Freiburg ausgeliehen. Ähm, und am Ende, also das ist glaube ich, wie Puffy schon gesagt hat, ist das, ist das eine Saison ähm, in, bei Freiburg, ähm, auf die man äh, positiv zurückblicken wird. Ja, ich glaube, nie Abstiegssorgen gehabt, ähm, gute Saison gespielt, einige Spieler entwickelt. Ähm, und äh, ich glaube, wenn die nächste Saison genauso läuft, dann damit wäre Freiburg, glaube ich, nicht unzufrieden. Tönchen, du machst es ja ganz langweilig. Eine Abweichung. Ja, ich habe Freiburg halt, wie, wie die anderen auch größtenteils halt als äh, guten Mittelfeldplatz gesehen gehabt. Ähm, Freiburg hat irgendwie das Talent dazu, dass sie eigentlich immer eine sehr ruhige, entspannte Saison spielen. Ähm, dabei dann stellenweise auch äh, Spieler holen, die keine Sau kennt und dann relativ gut ausbilden und dann dadurch wieder ein bisschen Geld generieren. Wen denn? Ich habe jetzt keinen Auge. Ah! Ich habe in der allgemeinen Vergangenheit. Ja, ja. Puffy, das wen denn? Naja, Geld generiert haben sie jetzt noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass zum Beispiel vielleicht schon so ein Waldschmidt ein Thema sein kann bei anderen Vereinen. Jetzt schon? Ja, ich glaube, ich fand der hat, der fand, ich finde nicht so schlecht, was der gemacht hat. Der hat immer so ein bisschen hängt gespielt, ne? Ja, ja. Ich finde den, ich finde, ich finde den Tag, ta äh, Entschuldigung, taktisch und technisch sehr, sehr gut. Ähm, ja, Freiburg hatte, hatte ich ja schon mal gesagt, also wenn ich ein Jugend, Jugend, wenn ich ein Jugendspieler wäre oder ein Manager von einem Jugendspieler, der irgendwie aus den deutschen Leistungszentren kommt und der schon vielleicht auch mal Jugend Nationalmannschaft gespielt hat und ich muss den Schritt oder ich mache den Schritt zu den Männern und ich habe ein Angebot von Freiburg, wo ich da immer hingehe, weil ich einfach sage, Streich baut auf die jungen Leute, der entwickelt sie weiter und das schon seit Jahren, ähm, ist für mich Freiburg der ideale Verein für diesen Übergang vom 
von, der, von, 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 von dem Jugendleistungszentrum in den bezahlten Fußball. Das ist für mich der ideale Verein, muss ich einfach sagen, weil das, ist, das kann halt auch kein Zufall sein, dass so viele, die dort hingehen, die vielleicht nicht unbedingt bei jedem auf dem Radar sind, sich dort weiterentwickeln und dann bei anderen Vereinen auftauchen, verkauft werden Freiburg, von Freiburg, weil das ist ja auch so ein bisschen das, das, ja, das, Geschäfts das Geschäftsprinzip von Freiburg. Die müssen halt durch Verkaufe Geld einnehmen. Kann ich nur empfehlen, nach Freiburg zu gehen, muss ich einfach sagen. Ja, aber ich will Namen jetzt. Wen haben ja, Sie denn diese Saison, wer hat sich denn in, die, in, die, in den Fokus gespielt bei Freiburg? Ja, ich finde so ein Waldschmidt nicht so schlecht. Ja, mehr. Ja. Ich finde auch Schlotterbeck gar nicht so schlecht. Mit Lienhardt muss man gucken, der ist ja jetzt ja, ganz gekommen. junger. Petersen ist ganz bestimmt, der wird noch großer. Ja, Petersen ist, äh, ist ihr, ja, ihr Galionsfigur so ein bisschen. Der wird bleiben. Worauf ich hinaus will, ist, äh, meine Frage ist, ähm, ja. wird und muss Freiburg in dieser Saison ver verkaufen, um Gelder zu generieren? Oder hat Freiburg vielleicht auch mal, weil nochmal, ähm, ich finde da jetzt nicht der, oh, Herr Luca Waldschmidt, aber das ist mir noch Was zu mit Haberer? Ja, Haberer ist, sind, sind schon noch ein paar, die, die, die bei anderen Vereinen ähm, ein Thema sind. Sicherlich nicht bei den absoluten Top-Vereinen in der Bundesliga oder auch, oder auch im Ausland, aber schon ein ja, Thema sein. Aber willst du Haberer in der, in der Liga oder auch Waldschmidt in, innerhalb der Liga für 10 Millionen, 12 Millionen verkaufen? Ich, ich sag so, wie es ist, wenn so ein Angebot kommt, da wir sind nicht 12, vielleicht auch 15 Millionen für Haberer, dann muss Freiburg das machen. Dann machen die das auch. Genau. Und dann holen sie sich halt irgendjemanden. Die irgendwie haben bestimmt schon drei, vier andere Jungspieler auf der genau. Liste. Ja. Ich würde mich mal freuen, der, wenn Freiburg der, den Kader halbwegs zusammenhalten kann. Ja, ja. Der, worauf, worauf du hinaus wolltest, war ja klar, dass du das vielleicht mal eine Saison ist oder mal jetzt ne, für die neue Saison, dass Freiburg mal nicht verkaufen muss, sondern nochmal Leute hinzuholt, um besser zu werden. Das ist ja der, nicht verkaufen muss, weil nicht die dicken Angebote reinkommen. Ne? Dass sie einfach sagen, rentiert sich ja nicht, dann kann er noch eine Saison spielen. Wir denken, dass er in der nächsten Saison nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne macht und dann können wir ihn auch äh, für, für 20, 25 wieder verchecken. Ja, kann sein. Ja, das ist so meine Hoffnung. Hm. Würde mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der Freiburger Weg an sich ist kein schlechter und der wird weiterhin gut geführt. Kriegen Sie Griffo? Ich denke nicht. Ich denke, er ist zu teuer. Ja, ich denke, Hoffenheim will er 10, 15 Millionen. Um, ich glaube, glaub, das kann sich Freiburg nicht leisten. Oh, oh, außer sie verkaufen jemanden. Was für Griffo? Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt raten Ich glaube, Griffo würde lieben gerne in Freiburg bleiben. Oder? Na? Wie alt ist der? 26. Ein Jahr noch Freiburg und danach hast du Sprungritt. Ja, klar. Oder? Ja, zum zweiten Mal dann, ne? Er war ja schon mal in Freiburg davor. Ja, ja, ja. Und ist dann ja, glaube ich, zu Gladbach gegangen und dann über Gladbach zu Hoffenheim. Na, also, wenn er, wenn er nicht, nicht der, der dümmste Typ ist, wird er doch sagen, hey, ne, hier kann ich mich auch in der nächsten Saison nochmal richtig in den Fokus äh, spielen. Und dann, äh, ja. Das Problem, Schau, ist halt, das Problem ist halt, dass Griff oder die zu entscheiden hat. Mhm. Ja, aber er, kann sein, er kann seinen Wunsch äußern. Ja, ja aber Oder oh, oh, er macht es wie Dembele und streikt einfach. Ah, gut. Ich streike ich streik mich nach, von, von Hoffenheim nach Freiburg. Ja, warum nicht? Bombe. <lacht> Läuft da gibt es Schlagzeilen. Ja. Gut. Ja, man muss ja, bei, man hm? muss ja bei Griffo sagen, wenn er jetzt bei Freiburg bleiben sollte, dort ähm, so weiterspielt, wie er in der Rückrunde gespielt hat, noch ein bisschen, sich noch ein bisschen weiterentwickelt, dann ist der ja durchaus ein Thema auch für die italienische Nationalmannschaft. Darf man nicht vergessen. Ne? Ich glaube, der hat ja da schon mal an die Tür geklopft. Ne? Ja, hat er auch. Ja. Nee, es ist ja nicht nur, dass das Griffo sich dann weiterentwickelt bei Freiburg ähm, oder die Chance hat, sich äh, weiterzuentwickeln, ja. sondern der ganze Kader. oder Nein, der ganze ja. Kader jetzt ist falsch, aber ne, der ein oder andere da auch noch. Ne? Und, und wenn ja. die dann nächste Saison zusammenbleiben und, und dann anständig Fußball spielen können, unter Streich, ne, vielleicht dann 10. Elfter 11. werden, das reicht ja dann schon. Ja. Äh, dann, ja... Hast du, hast du es geschafft, ähm, ganz andere Interessenten auf dich zu ziehen? Mhm. Also ich denke auch, wenn es nach Griffo geht, ähm, würde der sagen, äh, ist natürlich, ja, wobei, er wird es doch gemütlich haben, er wird es doch kuschelig haben. Er muss ja irgendwann mal merken, hey, in Freiburg funktioniere ich. Ne, dann bleibe ich doch lieber hier und, und mache dann wirklich nochmal den Schritt. Aber wenn er jetzt wieder zurück muss, wird er bei Hoffmann eine Rolle spielen? Das musst du den neuen Trainer fragen. Ja, ja. Ah. Man darf gespannt sein. Ne, Fabi? Ja, absolut. Ja. Ja. Das waren, äh, Entschuldige, Fabi, wolltest du mal sagen, komm, jetzt. Ach nö, ich ne, hab okay. Lust, das waren die letzten, gesagt. was? Achso, das waren die letzten sechs Teams, ne? also von 13 runter auf 18, heute alles abgearbeitet, Fabi hat schon genug gesagt, aber der Fabi wird in der nächsten Folge ähm, auch nochmal, ich gucke gerade mal, welche Vereine, oh, da kommen, oh, da kommen ja richtig interessante Teams, so. ja, und uninteressante Teams. Aber da wird es schon ein bisschen prickelnder. 
Also, übermorgen für euch äh, geht es weiter und dann machen wir Platz 12 bis 7. Cool. Ja. Ich mich. Ich mich auch. Ja, wird spannender. In dem Sinne, macht's gut. Bis übermorgen. Ja. Tschüss. Reingehauen.